ముఖ్యంగా మన కా మన కావలి నియోజకవర్గంలో సాగునీరు సోమశిల ప్రాజెక్టు నుంచి పక్క పక్క జిల్లాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మంత్రులంతా పంపించేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా మన నాయకులతోటి నా స్నేహితులతోటి అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మన నెల్లూరు జిల్లాలో రైతు గిట్టుబాటు ధర లేదు గిట్టుబాటు ధర లేకపోగా అన్నిటికంటే కూడా మిల్లర్లు దళారుల వ్యవస్థలో రైతులు నష్టపోతా ఉన్నారు ఈ మెషినరీ కటింగ్ వచ్చాక ఒక ఎనిమిది శాతం పైన తడి ఉండటం వల్ల వెంటనే దాన్ని అమ్ముకోకపోతే అది నష్టం వాటిలో ప్రమా అందుకని తక్కువ ధర ధరకైనా సరే అమ్మేసుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి రైతులకి దీనిని ప్రభుత్వం దృష్టి సారించట్లేదు జిల్లా ముఖ్యమంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు లేదంటే రైతులు కూడా పట్టించుకోవట్లేదో ఇది మాకు చాలా ఆవేదన కలుగ చేస్తూ ఉంది ఈ రోజున నెల్లూరు జిల్లా రైతాంగానికి చెప్తున్నాను నేను సింహపురి బిడ్డని ఇక్కడ పెరిగిన వాడిని మీ కష్టాలను తెలుసుకున్న వాడిని చిన్నప్పుడు నేను పెరుగుతున్నప్పుడు సోమశీల వచ్చిన సోమశీల ఆ రోజు ప్రారంభించినప్పుడు నెల్లూరు జిల్లా తాగునీటి అవసరాలకి అసలు ఇబ్బంది ఉండదు తాగునీటి అవసరాలకు ఇబ్బంది ఉండదు అని ఆ రోజు సోమశీల ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ రోజున సోమశీల నెల్లూరు జిల్లా రైతాంగానికి కాకుండా కనీసం తాగునీటికి కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటే కనీసం మనకున్న పరిస్థితులు కూడా ఫ్లోరోసిస్ ఎక్కువైపోయింది ఈ ఫ్లోరోసిస్ సమస్యని ఒక మంచి శుభ్రమైన నీరు ఉంటే తప్ప రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఆర్వో వాటర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటే తప్ప మనకి లేని పరిస్థితి ఇలాంటి ఉద్దాన సమస్య ఉన్నప్పుడే చట్టసభలో ఒక ఒక్క మంత్రి లేకుండా ఒక ఎమ్మెల్యే లేకుండా కనీసం ఒక కార్పొరేటర్లో కార్పొరేటర్ మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిలర్ లేకుండా కూడా మన ఉద్దానానికి పోరాటం చేసిన ప్రభుత్వంలో కదలిక తెప్పించగలిగాం అదే కదలిక ఏమి లేకుండానే మనం ఇంత చేయగలుగుతున్నప్పుడు మీరు చట్టసభలకి జనసేన అభ్యర్థిగా మీరు పంపించండి జనసేన అభ్యర్థులు నిలబడి బంపర్ మెజారిటీగా గెలిపించండి కావాలంటే నియోజకవర్గాన్ని బుద్ధి జనసేన సీటుని ప్రతి ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి వైసీపీ వాళ్ళకి పాటి చెప్తాం కావాలి నియోజకవర్గం జనసేన అడ్డ అయి తీరాలి మన సీట్ అయి తీరాలి మన వాళ్ళు చట్టసభలోకి వెళ్ళాలి అది జరిగిన రోజున మనం ఎవరిని బతిమాడక్కర్లా మనం ఎవరిని దేహీయనక్కర్లా మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కానీ మన రైతాంగాల భవిష్యత్తు కానీ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుంది అంతేగాని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి కబ్జాలు చేయడానికి జనసేన పార్టీ నాయకులు లేరు వెళ్ళి ఇక్కడ డబ్బు ఇక్కడ గెలిచి బెంగళూరులో కూర్చోడానికి మన జనసేన నాయకులు లేరు ఇక్కడ కూర్చుని మీకు అందుబాటులో ఉంటాం నెల్లూరు జిల్లా వాడిని నేను వస్తాను కావాలికి నాయకులు గెలిపించి నేను వచ్చి ఒక్క నాయకుడు లేకుండా ప్రతి జిల్లాలు తిరుగుతున్నాను ఈ నియోజకవర్గాలు తిరుగుతున్నాను నేను మీకు అండగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఇంత అభివృద్ధి కొద్ది మందికే ఉండటం మిగతా వాళ్ళకి అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండటం ఎంతసేపు దేహి అనే పరిస్థితి ఇప్పటిదాకా ఈ కుటుంబాలకి పళ్ళకే ఎక్కించుకొని మోసం పళ్ళకి మోసింది చాలు నిజంగా మనం మొయ్యాల్సింది బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని నీతి నిజాయితీతో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అన్ని కులాల్లో భూమిల గల వ్యక్తుల్ని వాళ్ళని భుజాలకు ఎక్కించుకున్న వాళ్ళని పళ్ళకి మోతాం అలాంటి రాజకీయ వ్యవస్థని ఈ సమాంతర రాజ దోపిడీ చే దోపిడీ వ్యవస్థలో నిలిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థని ఇలాంటి ఉన్నత విలువలు గల వ్యక్తుల్ని చట్టసభలకు పంపిద్దాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుదాం అని మీకు సవరంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా నేను సుధాకర్ గారు చెప్తా ఉన్నా మీరు ఇప్పుడే ఇంత భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తే మీరు ఎలక్షన్ టైంలో ఏం చేస్తారని నాకు ఇలాంటి నాయకులు కావాలి తమ్ముల నాయకులు కావాలి ప్రజల కోసం నిలబడే నాయకులు కావాలి నలభై ఐదు రూపాయలు కూలితోటి జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఈ రోజున ఇంత జనాలని ప్రేమాభిమానాలు పొందిన నాయకులు జనసేన కావాలి అలాంటి నాయకులకి మేము అండగా ఉంటాం అలాంటి నాయకులు మేము భుజాల మీద మోస్తాం అలాంటి నాయకులు మేము గుండెల్లో పెట్టుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తాం మీ ఆశయాలు సాధిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఇలాంటి నాయకులు జనసేనని నమ్మినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ